তখন স্যার সাইকেল নিয়ে আসতো সাইকেল নিয়ে আসার পর মনে করেন যে স্যারের আমরা সবাই স্যারের পা ধরে সালাম করতাম আর স্যারের তখন দাঁড়ি ছিল সেই দাঁড়িতে মানে হাত দিয়ে ধরতাম আর স্যার আমাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ধরতো ছিল স্যার সবচেয়ে বেশি আন্তরিক এবং বাচ্চাদের সাথে স্যার খুব সুন্দর মিশতে পারত মানে স্যারের তুলনা অতুলনীয় এত বছর পরে এটা একটা মারমতিক যে দিন চলে যায় ফিরে আসে না স্মৃতি হয়ে রয় সেদিন মনের কোঠায় চিরদিন সময় বয়ে চলে আপন নিয়মে ভগবান নদীর স্রোতের মতোই সে ছুটে চলেছে সময় স্রোতের ভেলায় ভেসে সেদিনের তরুণ আজ নব বৃদ্ধের রূপ নিয়েছে মনের প্রবল ইচ্ছে শক্তিও আজ যেন হার মেনেছে দেহঘড়ির কাছে ইচ্ছে থাকলেও আজ ছুটে যাওয়া হয় না সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠান আর হারানো দিনের স্মৃতিতে ঘেরা সেই বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মানুষটি ছিল হাসি খুশি প্রফুল্ল সারা দিন কাটত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফুলের মতো শিশুদের কলকাগুলিতে সে কত ব্যস্ততা আর কত হুল্লুর আজ যেন সবই শুধুই স্মৃতি বন্ধুরা বলছিলাম একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল রাজ্জাক মাস্টারের কথা কৃষক বাবা মীর বক্স মিয়া এবং মা আলিমুন্নেসার ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থতম তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যুক্ত ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশার সাথে উনিশশো সালে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলি ইউনিয়নের ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন তিনি পরবর্তীতে উনিশশো কিংবা তার কিছু পরে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সরকারিকরণ করা হলে বিরুলিয়ার সাইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হলেও সেই সাইপাড়াতেই তার অবসর জীবনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন এবং দুই সালে অবসরপ্রাপ্ত হন অবসরের পর প্রায় দীর্ঘ তেরো বছর পেরুলেও আর কখনোই যাওয়া হয়নি সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠানে এখন বয়সও বেড়েছে তাই চাইলেও যেতে পারেন না ছুটে মন কাঁদে তার কেউ যদি নিয়ে যেত তাই আজ তার ইচ্ছে পূরণের দিন তেরো বছর পর আজ আবার ছুটে চলা সেই প্রাণের সাইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিমুখে বন্ধুরা আজকে ইচ্ছে পূরণের দিন তা আমার পাশে যেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে উনি ওনার নাম আব্দুর রাজ্জাক উনি কিন্তু এই বিরুল ইউনিয়নের আকরান গ্রামের বাসিন্দা এই গ্রামে কিন্তু উনি রাজ্জাক মাস্টার নামে পরিচিত আর ওনাদের পরিবারের একটা বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে এটা হচ্ছে দেশ স্বাধীনের পরপর কিন্তু একমাত্র মাস্টার পরিবার ওনারাই আকরান গ্রামের ভিতরে তো আজকে কিন্তু আমি আমার বন্ধু বলতে পারেন আমার মুরব্বীও বলতে পারেন আমার দাদুও বলতে পারেন আব্দুর রাজ্জাক মাস্টারকে নিয়ে কিন্তু তার ইচ্ছে পূরণের উদ্দেশ্যে আজকে বের হচ্ছি আমরা আজকে যাব হচ্ছে তার প্রাক্তন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সাইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে আমি তেরো চোদ্দ বছর পরে আমি আজকে যে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি আমার অনেক ভালো লাগতেছে তো বন্ধুরা চলুন আমরা সবাই মিলে একসাথে আব্দুর রাজাক মাস্টারের সাথে তার প্রাণের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখান থেকে ঘুরে আসি আজকের দিনটি বিশেষ রাজ্জাক মাস্টার আজকে আবার সেই পুরনো রাজ্জাক মাস্টার সেজে বের হয়ে এলেন তার বাড়ির আঙিনা থেকে আজ তাকে দেখতে সত্যি অসাধারণ লাগছে সকাল সকাল নাস্তা সেরে রওনা করেছি রাজাক মাস্টার ও আমি সাইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে আমরা নামলাম তার পুরনো সহকর্মী আব্দুস সামাদ মাস্টারের বাড়িতে তার বাড়ি সাইপাড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম নোয়াপাড়ায় তার বাড়িতে গিয়ে তাকে পেলাম না তিনি বাজারে গিয়েছেন আজকে 
আমাদের বসতে দেওয়া হলো আমি আর রাজ্জাক মাস্টার বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম বন্ধুরা আমরা দুই বন্ধু ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু আমার বয়স মানে বয়স্ক বন্ধু বুড়া বন্ধু উনি কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে ওনার পুরাতন কলিক যে রয়েছে সামাদ মাস্টার ওনার বাড়িতে আসছে এখন ওনার জন্য কিন্তু আমরা অপেক্ষা করতেছি ওনার আমাদের এসে তো ভালোই লাগতেছে আর এইটা পূর্ণাঙ্গ হবে যখন সামাদ স্যারের সাথে দেখা হবে তখন এই আনন্দটা পূর্ণ হবে কিছুক্ষণ পরেই সামাদ মাস্টার এলেন পুরনো দুই সহকর্মীর মাঝে সৃষ্টি হলো এক আবেগঘন মুহূর্তের আহা কি দারুণ একটা মুহূর্তের সাক্ষী হলাম আমি তারপর ঘরে প্রবেশ করলাম আমরা চলল নাস্তা খেতে খেতে জম পেশ বাইরে থেকে বেশি কাদের ভাই তার বড় ভাই একজন আমার সাথে ট্রেনিং করছে এরা এদের সাথে খুবই আন্তরিকতা ছোটবেলা থেকেই চাকরি জীবন থেকে আর কি মানে এক একজন এক এক জায়গায় পুস্টিং আমি ছিলাম রস্তমপুর বাইরে ছিল আক্রান্ত থেকে আবার সাই পাড়াইছে আমি আবার রস্তমপুর থেকে গেছিলাম অন্য জায়গায় ওখান থেকে আবার সাই পাড়ায় গেছি এগুলো আর কি গভর্নমেন্ট সার্ভিস যেহেতু এটা মাঝে মধ্যে ওই অফিসিয়াল একটু ট্রান্সফার হইতে হয় ব্যক্তি জীবনে খুবই ভালো কারণ যে সাই পারে স্কুলটা ওটার মধ্যে ছাত্র সংখ্যা একটু কম ছিল কিন্তু আমাদের এই আমরা 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 যাওয়াতে যখন স্কুল আমরা গেছি তখন আমরা গেছি মাত্র পঞ্চাশ ষাটজন ছাত্র ছিল কিন্তু আমরা যাওয়ার পরে প্রায় দেড়শো ছাত্র হয়ে গেল তখন ভালো রেজাল্টও ভালো হয়েছে চাকরি বাকরি আমরা ভালোভাবেই করছি এলাকার মানুষ খুব এখনও সাইপাড়া যদি যায় মানে ওই ছাত্র ছাত্রীর মায়েরা পায়ে ধরে ভক্তি করে এরকম করতে চায় তারপর আমরা চলে এলাম সাইপাড়ায় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলো একটি বাড়ির উপর দিয়ে হিন্দু বাড়িটিতে রাজ্জাক মাস্টারের অনেক স্মৃতি এখানে অনেকেই তারও বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি তাদের প্রাপ্য সম্মান করতে তাই তো একটিও ভুল করলেন না তিনিও সম্মান পেলেন তার কনিষ্ঠের কাছ থেকে পাশে সাইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হাঁটলাম এবার সেদিকেই আমার শরীরটা কেমন যেন শিহরিত হয়ে উঠল বন্ধুরা রাজ্জাক মাস্টার উনি কিন্তু ওনার স্মৃতি মন্থন করতে করতে ওনার যে কর্মস্থল সাইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে এসেছেন দীর্ঘ চল্লিশ বছর কিন্তু এখানে উনি শিক্ষকতা করেছেন আর পিছনে যে ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু পুরাতন ভবন আর পরবর্তীতে কিন্তু দু সালে এই নতুন ভবনটি করা হয়েছে বন্ধুরা চলুন আমরা একটু রাজ্জাক মাস্টারকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখি কী অবস্থা বর্তমানে রাজ্জাক মাস্টার তার হাতের লাঠির উপর ভর করে ধীর পায়ে প্রবেশ করছেন তার প্রাণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে না জানে কি অনুভূতি খেলে যাচ্ছে তার দেহ মনে তিনি যে বসলেন প্রধান শিক্ষিকার সামনে পরিচয় পেয়ে ম্যাডাম বেশ খুশি হলেন দু হাজার দশ সালে উনি রিজার্ট করেছেন 
এত বছর পরেও যে উনি মানে এই স্কুলের কথা মনে রেখেছেন এই স্কুলে উন্নয়ন চাচ্ছেন আমার স্কুলে দেখা করতে আসছেন শিক্ষা দিতে কথা ভাবছেন এটা শুনে আমি আসলে অনেক গর্ববোধ করছি যে এবং আমি সারা কিছু দোয়া চাচ্ছি যে আমিও যেন এইভাবে ওনার মতো দীর্ঘ লাভ করে এবার আমার কর্মস্থলে আসতে পারি এটা আমি ওনার জন্য সৌভাগ্য মনে করছি যে স্যার আমি এলাকায় এসে স্যার সম্পর্কে অনেক শুনেছি স্যার অনেক ভালো মানুষ ছিলেন স্টুডেন্টদের প্রতি অনেক আন্তরিক ছিলেন এই জন্য মানে স্যারকে যে আজকে দেখতে পেয়ে আমি আসলে খুবই কৃতজ্ঞ স্যারের প্রতি স্যার দীর্ঘ চোদ্দো বছর প্রায় বা তেরো বছর পরে নিজের সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসলেন কেমন লাগছে সেটা এত বছর পরে আজ রাজ্যাক মাস্টারের চোখের পানি আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল অজানা এক শিহরণে আমার চোখ দুটিও যেন আচ্ছা হয়ে আসতে চাইল এ এক আরেক আবেগ ঘন মুহূর্ত এ এক ভালোবাসার স্মৃতিচারণ রিটায়ার হয়েছে দুই হাজার দশ সালে যে সেটা আমি বলতে পারব না যে মানুষ মানুষকে যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছে একদিন আসবে আরেকদিন চলে যাবে উনিশশো সালে সরকারিকরণ হয় শেখ মুজিবুর রহমান উনি সরকারিকরণ করেন তখন আমার এইখানে অ্যাপয়মেন্ট দেন আর দুই হাজার দশ সালে আমি এইখান থেকে সেপ্টেম্বরে আমি এইখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই ভালোবাসার হৃদয়ের এই ভালোবাসা অন্তরাত্মার আর এই অকৃত্রিম ভালোবাসার টানেই রাজ্জাক মাস্টার জীবনের এই গধুলি লগ্নেও ছুটে এসেছেন সেই মায়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে কেটেছে জীবনের বহু বসন্ত আজ আবার এখানে এসে তিনি যেন ফিরে গেলেন সেই হারানো দিনগুলোতে মেতে উঠলেন শিশুদের সাথে অনাবিল আনন্দে এসব দেখে আজ আমার ভীষণ ভালো লাগছে সত্যি হচ্ছে এক টুকরো ইচ্ছে পূরণ তোমাকে কে দিল তো ওগুলো চকলেট কি হয় এটা বলো দাদু স্যার দাদু স্যার কোন ক্লাসে পড়ো তুমি টুতে পড়ো চকলেট ভালো লাগে
আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী শিক্ষক সাইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি দীর্ঘদিন যাবত এই স্কুলে কর্মরত আছি আমি যখন প্রথম আসি তখন আমার স্কুলে প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষক ছিল এদের মধ্যে অন্যতম একজন শিক্ষক ছিল জনাব আব্দুর রাজ্জাক স্যার স্যার খুবই একজন ভালো মনের মানুষ ছিলেন ক্লাসে ছিল স্যার সবচেয়ে বেশি আন্তরিক এবং বাচ্চাদের সাথে স্যার খুব সুন্দর মিশতে পারত মানে স্যারের তুলনা অতুলনীয় এক কথায় বলতে গেলে স্যার মানে আদর্শ একজন শিক্ষকের যেসব গুণাবলী থাকে আমি স্যারের মধ্যে সবগুলো পেয়েছি স্যারটা অনেক ভালো ছিল তখন স্যার সাইকেল নিয়ে আসতো সাইকেল নিয়ে আসার পর মনে করেন যে স্যারের আমরা সবাই স্যারের পা ধরে সালাম করতাম আর স্যার তখন দাঁড়ি ছিল সেই দাঁড়িতে মানে হাত দিয়ে উঠতাম আর স্যার আমাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ধরতো পরে স্যার আমাদের বাসায় গেত অনেক ছাত্রছাত্রীর বাসায় যায় খোঁজখবর নিত যে স্যারকে অনেক দিন পর দেখছি আমার আগের ওই স্মৃতিগুলো মনে পড়ছিল তাই আমি স্যারের পা ধরে সালাম করলাম এবং দাঁড়ি ধরে হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলাম সাইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দারুণ কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটিয়ে এখন রাজ্জাক মাস্টার ছুটে চলেছেন তার দীর্ঘদিনের বয়োজ্যেষ্ঠ আরেক সহকর্মী শান্ত স্যারের খোঁজে বয়সের ভারে একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি হারিয়েছেন প্রায় শারীরিক সকল সক্ষমতা আর শুয়ে শুয়ে দিন গুনছেন ওপারের চিঠির অপেক্ষায় আমরা এই দুজনে একত্রে মাস্টারি করছি হ্যাঁ এই বাড়িতে আমার জীবনটাই কাছে এই বাড়িতে ধরতে গেল আমি দুপুরে খানা এই বাড়িতে খাইতাম সবসময় হ্যাঁ এই দাদা আমি আমার যে বড় ভাই আছে বড় ভাইয়ের সাথে লেখাপড়া করছে ওনার মতন অমায়িক লোক ছিল না উনি এত ভদ্র লোক ছিল মানুষ আমার বাবাও তার মেসেজ শিক্ষক আমাদের আজ বেলা ফুরে এসেছে যেতে চাইছিল মন আজ বাড়ি ফিরে তবু যেতে হয় এটাই নিয়ম সাইপাড়া থেকে বিদায় বেলায় আরও কিছু প্রাক্তন ছাত্রের আগমন স্যারকে পা ছুঁয়ে সালাম করে তারাও বসলেন প্রিয় স্যারের পাশাপাশি কি অমায়িক শিক্ষক আর অমায়িক ও আন্তরিক তার ছাত্ররা অথচ এই ছাত্রগুলো এমন বয়সে তাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিল যে বয়সে তারা জাগতিক কিছুই হয়তো বুঝত না আজ তাদের প্রিয় শিক্ষক বৃদ্ধ হয়েছেন আর প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়া ছোট্ট শিশুগুলো হয়ে উঠেছে টক বগে যুবক হয়তো এই যুবকদের সেদিনের কোনো স্মৃতি মনে নেই মনে আছে শুধু প্রিয় শিক্ষকের কাঁচা পাকা দাঁড়িওয়ালা সেই ঝাপসা মুখখানা
প্রিয় বন্ধুরা রাজ্জাক মাস্টারের ইচ্ছে পূরণের আজকের গল্পটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ইউটিউবে আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুকে আমাকে ফলো দিয়ে রাখতে পারেন আপনাদের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি